హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేటికా టుడే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ లుక్అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూస్లో మ్యాక్సిమమ్ అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ బేసిక్ పాయింట్ జాయినర్ ఈజ్ an act to transformation and look up is by default it is passive transformation by default ani endu antnan ante manam ee look up lo some changes anevi chesthe look up ni act to transformation ga kuda manam convert cheyachu so andukane by default it is passive transformation so changes chesthe idi act to transformation ga kuda idi work chestadi okay na so next point is another basic point joiner transformation is connector transformation okay na joiner anedi active transformation and also connector transformation mari look up anedi connector transformation laga idi work chestadi and also unconnected transformation la kuda idi work chestadi ante deenini manam కనెక్ట్ చేసి మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటే కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు కనెక్ట్ చేయకుండా యూజ్ చేయాలనుకుంటే కనెక్ట్ చేయకుండా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇది యాక్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది ప్యాసివ్ లాగా కూడా వర్క్ చేస్తుంది బట్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్యాసివ్ ఇంటర్వ్యూలో లుక్అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ప్యాసివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అడిగితే ఖచ్చితంగా ప్యాసివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే చెప్పాలి బట్ యాక్టివ్గా యాక్ట్ చేయగలదా అని అడిగితే yes there is an option to we can make look up as an active transformation ani meeru cheppachu okay na same adhe vidhanga look up transformation can be either connected or unconnected transformation connected ga kuda work chestundi unconnected ga kuda work chestundi okay na next third point is joiner transformation lo input port output port మాస్టర్ పోర్ట్ అనేవి త్రీ పోర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి లుకప్లో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ లుకప్ అండ్ రిటర్న్ పోర్ట్ సో ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ అనేవి లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉంటాయి ఓకేనా ఇవి బేసిక్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ ఇన్ జాయినర్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాషీస్ ఆర్ దేర్ ఈ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఈ మాత్రమే ఉంటుంది అవి ఏంటవి ఇండెక్స్ క్యాష్ డేటా క్యాష్ వేర్ యాజ్ ఇన్ లుకప్ వి కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్యాషి కాన్సెప్ట్స్ ఎందుకంటే ఈ లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాషీస్ ఉంటాయి లైక్ డైనమిక్ క్యాష్ స్టాటిక్ క్యాష్ పర్సిస్టెంట్ క్యాష్ ఎక్సెట్రా ఇలా క్యాషి కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైనమిక్ క్యాష్ తీసుకుంటే దానికంటూ ఒక సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంటుంది స్టాటిక్ అనేది డిఫరెంట్ సో అలా ఈ లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాషీ అనేది ఉంటుంది జాయినర్లో ఓన్లీ టూ టైప్స్ మాత్రమే ఈ క్యాషీ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ సో ఈ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఓన్లీ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ మాత్రమే ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా బట్ లుకప్లో అలా కాదు లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విల్ సపోర్ట్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు అండ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్స్ ఓకేనా ఈ జాయినర్లో ఓన్లీ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ మాత్రమే ఈ సపోర్ట్ చేస్తుంది బట్ లుకప్లో ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్తో పాటు ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అనేవి ఈ లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సపోర్ట్ అనేది చేస్తుంది అంటే ఇన్ని ఆపరేటర్స్తో కూడా మనం వర్క్ చేయొచ్చు అని దీని యొక్క అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ జాయినర్ విల్ సపోర్ట్స్ అంటే జాయినర్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఇన్నర్ జాయిన్ so e four types of joins anedi e joiner transformation support chestadi and e four types ni manu use cheyachu basic ga meeku ardham avataniki ila cheptunnanu left outer right outer full outer inner join anedi 
ఎస్క్యూఆర్ లాంగ్వేజ్లో మనం చెప్తున్నాను బట్ ఈ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో నేమ్స్ అనేవి మాస్టర్ అవుటర్ డీటెయిల్ అవుటర్ ఫుల్ అవుటర్ నార్మల్ అనే నేమ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఓకేనా మాస్టర్ అవుటర్ అంటే వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అనేది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్లా వర్క్ చేస్తుంది డీటెయిల్ అవుటర్ అంటే రైట్ అవుటర్ జాయిన్లా వర్క్ చేస్తుంది ఫుల్ అవుటర్ అంటే ఫుల్ అవుటరే ఇన్నర్ జాయిన్ అన్న నార్మల్ జాయిన్ అన్న ఒకటే ఓకేనా ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయో చూపించిన సో ఇది ఇన్ఫర్మేటివ్ పవర్ సెంటర్ మ్యాపింగ్ డిజైనర్ ఇది జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నాను ఓపెన్ ఇట్ గో టు ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ జాయిన్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా సో నార్మల్ జాయిన్ మాస్టర్ అవుటర్ డీటెయిల్ అవుటర్ ఫుల్ అవుటర్ ఓకేనా ఈ ఫోర్ టైప్స్ మాత్రమే మనం ఈ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా నార్మల్ అంటే ఇన్నర్ జాయిన్ మాస్టర్ అవుటర్ అంటే లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ డీటెయిల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఫుల్ అవుటర్ అంటే ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ క్లియరా ఓకే ఇన్ లుకప్ ద డిఫాల్ట్ జాయిన్ టైప్ ఆఫ్ లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ దీని యొక్క మీనింగ్ ఏమిటంటే ఈ లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో బై డిఫాల్ట్ జాయిన్ టైప్ అనేది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఓకేనా సో జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం బట్ లుకప్లో బై డిఫాల్ట్గా ఇది లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తుందో ఆ విధంగా ఈ లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ లాగా ఇది వర్క్ చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫైనల్ పాయింట్ సెవెంత్ పాయింట్ ఈజ్ వీ కెన్ క్వేరీ ఓవర్ రైడ్ మీరు సోర్స్ క్వాలిఫైర్లో కానీ లుకప్లో కానీ మీరు చూడొచ్చు ఎస్క్యూఎల్ క్వేరీ ఓవర్ రైడ్ అనేది ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ జాయినర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఎస్క్యూఎల్ క్వేరీ ఓవర్ రైడ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వలేం బట్ ఇన్ లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వన్ కెన్ వ్రైట్ ఏ లుకప్ ఓవర్ రైడ్ క్వేరీ అండ్ రిఫైన్ డేటా బిఫోర్ ఫెచ్చింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం సోర్స్ క్వాలిఫైర్లో ఎస్క్యూఎల్ క్వేరీ అలా అయితే రాస్తామో అదేవిధంగా లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో కూడా మనం ఈ లుకప్ ఓవర్ రైడ్ క్వేరీ అనేది ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటున్నాను అండ్ దీంట్లో స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓపెన్ ఇట్ గో టు ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు లుకప్ ఎస్క్యూఎల్ ఓవర్ రైడ్ అనేది అవునా సో ఇక్కడ మనం ఇవ్వచ్చు మీకు ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా సో ఈ సెవెన్ పాయింట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ అన్ని పాయింట్స్ని చెప్పడానికి మీరు ట్రై చేయండి ఈ జాయిన్ అయిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి అండ్ సో మెనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ గురించి ఒక మ్యాపింగ్తో విత్ మ్యాపింగ్ లాజిక్స్తో రియల్ టైంలో మనం ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తామో ఆ విధంగా చాలా క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నా కంప్లీట్ కోర్సులో బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఫిఫ్టీ టూ సెషన్స్ వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చాలా డీటెయిల్డ్గా క్లియర్గా ఉంటుంది ఎవరికైనా సరే ఈజీగా అర్థమవుతుంది జస్ట్ చూస్తే చాలు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అంత సింపుల్గా అడ్వాన్స్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్ని కూడా ఒక అన్ఎడ్యుకేటెడ్కి చూపించినా సరే అర్థమయ్యేంత క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అయినవి ఎస్ఈడి టైప్ వన్ టైప్ టూ ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్ ఫైల్ లోడింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ ఇలాంటి అనేక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రతిదీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటమే కాకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటా అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుందో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో దాని ద్వారా మీరు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు గుర్తుండిపోతుంది సో ఆ కాన్సెప్ట్స్తో సహా రియల్ టైంలో మీకు జాబ్ వచ్చినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో దానికోసం నేను ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఆల్సో రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయి ఎలా ఎండ్ అవుతాయి ప్రతి ప్రాసెస్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్
ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఒక ఇన్ఫర్మేటిక్ డెవలపర్కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అంత నాలెడ్జ్ ఈ కంప్లీట్ కోర్సులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చాలా చాలా తక్కువ ప్రైస్కి సో కోర్స్ గురించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ వచ్చినా నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్కి వాట్సాప్ చేయండి ఎక్స్ట్రాడినరీ కోర్స్ సో డోంట్ మిస్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ అగైన్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం